喜欢丢丢的视频的话，也请点赞、分享、收藏，支持一下。好了，按照顺序，今天我们该讲五帝了。最近看大家的评论，对于三皇五帝还是很有争议的。那丢丢在这里指证一下，三皇一般是指伏羲、炎帝、黄帝三个人，盘古是创世神，而女娲是创造人类的神。盘古与女娲没有实质上带领人类。至于有很多人热烈讨论的天地人三皇，其实是现代修仙小说所创造出来的。自古以来，人们很喜欢给各个神非常仔细的划分地位，导致现代的修仙小说、仙侠小说喜欢把各种天地人都对应上神明，甚至还有《天书》《封神榜》《人书》或《地书》《生死册》之类的东西。甚至金木水火土都要对应一个朝代，其实这样的细分，并没有太大的毛病，但太过于执着这种划分，并把这种划分与正统的神话混杂起来，就不太好了。丢丢手上的资料，金麦田先生编写的《中国古代神话全集》里面，将始祖伏羲、炎帝神农、皇帝轩辕列为三皇。将天神少昊、天地颛顼、高辛帝库、尧和舜二帝列为五帝。实质上，三皇五帝并非纯粹的神明，他们有着一部分人类的血统，所以三皇五帝都是带领着混沌无知的人类走向秩序的神明。从始祖伏羲开始，到炎帝神农、黄帝轩辕，别看丢丢说的很轻松，其实三皇这一段的历史极为的血腥，基本上都是各个部落在打仗。大的部落吞并小的部落，到了最后，炎黄之战，最终皇帝胜利，成为当时最为强大的部落，这才奠定了中国文化的基础。咱们的中国文化是在浓厚的血污之中诞生的，三皇基本上是奠定了大一统的事态。接下来最为重要的事就是稳定下这个刚刚统一的国家。如果你细心的话，会发现三皇都是部落之间的战争。三皇的故事充斥着血腥与野蛮，到了五帝这里，就是国家内部的权力交接。在五帝时期，你会看到闪耀在人性之中的美好品德。好了，言归正传，这一期的任务还是比较重的，一口气要讲五个神明，所以我们开始说五帝的故事吧。五帝的第一个是天神少昊，少昊是西方的天帝，在《山海经·大荒东经》里有记载。在东海的东边的大荒地有一个山谷，少昊在那里建国，并在这里养育过颛顼。值得一说的是，天神少昊的父母是自由恋爱的。传说少昊的母亲名为黄娥，黄娥的职责是在天上编织五彩的丝绸。有一天，黄娥编织累了，就在扶桑树下休息。这个时候，就有一个俊美的少年过来搭讪。原来这个俊美的少年是白帝的儿子太白金星，少女少男一见倾心就结为了夫妻，后来就有了爱情的结晶，名为少昊。少昊出生的时候，分别有五只红、黄、青、白、玄颜色的凤凰落在少昊氏的院子里，于是，在少昊后来掌管天下时，部落是以凤鸟为图腾的。后来的故事就是统治国民，使得人们欣欣向荣发展的故事。不过值得注意的是，在这期间，少昊抚养了皇帝的孙子颛顼，并将颛顼培养成了一位伟大的领导人。少昊还有许多的子女，其中最出名的有三个。这三个人大家应该都听说过。第一个是牧神勾芒，后来去了东方天地伏羲的手下辅佐他。第二个是金神乳收，是掌管秋天的神，后来帮助他的父亲西方天地少昊一同管理西方。第三个就更有名了，名为穷奇。穷奇长得像老虎，肋下有一对翅膀，而且能够听懂天下各个地方的语言。穷奇的性格是非常的古怪的，穷奇喜欢奖励坏人而惩罚好人，凡是遇到好人，穷奇就一口吞下去。老年时的少昊就退位了，将帝位传给了颛顼。颛顼又是皇帝的孙子，也是一个善于治理国家的君王。但是这个时候有一个人就不服了，这个人就是共工。共工开始召集臣下与颛顼争夺帝位，后来就开始打仗，打着打着就输了，一路逃到了不周山这个地方。这个时候共工就很气啊，越想越气，于是就不顾一切的用头去撞不周山。
，导致天塌地陷，引出了女娲补天的故事。当然，女娲补天与共工怒出不周山是两则不同的神话，后来经过艺术加工，才成了一个。传说中关于颛顼的子嗣，其中最为出名的是春秋战国时期的楚国人屈原。屈原曾经在《楚辞》中提到过自己是颛顼的后代。说到屈原，似乎大家在这时候还是感谢一下颛顼吧。毕竟，我们的五月端午的节假日是纪念颛顼的子嗣屈原而来的，而且美味的粽子也是纪念屈原的。哎，想到好吃的粽子，可惜不在家。我家乡的粽子可好吃了，有黑米和白糯米的，撒上糖之后还浇上一勺浓浓的玫瑰花酱，那滋味儿，嗯，哎，嗯，扯远了。好了，言归正传。颛顼老年之后就去了西方，做了西方的大帝，与汝收一起掌管一万二千里的土地。在颛顼之后执政帝位的是帝喾，曹植曾在《帝喾赞》中这样说道：“祖自轩辕，喧嚣之意，声言其名，穆德之士。”这一句话基本上就把帝喾的出身说明白了。帝喾的出身是非常高贵的，是皇帝轩辕的曾孙。他生下来的时候就会呼喊自己的名字。关于帝喾的传说，《世本·帝系篇》认为，帝喾很可能是《山海经》中帝俊历史化后在人间称王的体现。那在这里，丢丢就把《山海经》中的帝俊一并说一说。帝俊是中国古代东方民族传说中的天帝，他的妻子有两位，这两位分别名为西河与长溪。可能屏幕前的你不太认识这二位，但你肯定认识月亮与太阳。西河是日神，生下了十个太阳。要注意的是，古籍里并没有说这里的太阳是指三足金乌。西河在生下十个太阳之后，就掌管着太阳的起与落，后来演化出了后羿射日的传说，也是由西河的传说而来的。而长溪则生育了十二个月亮女神，这十二个月亮分别代表了一年之中的十二个月份。好了，咱再说回地库，地库的孩子之中也有非常厉害的人物，最重要的就是生育了后继和帝尧。后继大家可能不太认识，但《封神演义》中的周文王、周武王大家肯定都认识，后继就是他们的祖先，也就是说，后继是周朝的先祖。至于帝尧，则是五帝中的尧，后来接替了帝喾，成为新的统治者。尧的故事并没有太多的传奇性，毕竟到了五帝的时代，如果帝王还有传奇性的话，那只能证明中国文化还处于蛮夷时期。这一时期的尧最主要的功绩有两个：一是命后羿射日，另一个就是把帝位禅让给了没有贵族身份的舜。这里你要格外注意。在传说的五帝之中，只有舜的地位是平民，稍后的血统是天神，颛顼是皇帝的后裔，帝喾也是皇帝的血脉，尧是帝喾的儿子。也就是说，五帝之中前四个是高贵的血统与地位，舜是唯一一个平民的血统。你知道这意味着什么吗？这意味着中华文明在五帝时期。就已经进化到了可以放弃血统，而选择更合适的人来做帝王的观念。直到陈胜吴广起义，一句“王侯将相宁有种乎”的呼喊，中华文明从来都是能者当权。不论是出身平民的舜，还是汉朝的刘邦、明朝的朱元璋，甚至是外来民族建立的清朝，只要你有能力，你就可以成为人民的领导。虽然在我们所学的教科书中，喜欢把封建王朝说成思想落后，但事实证明，中国是我们所知道的唯一一个不断更替朝代却没有断绝文明的国家。不论埃及、希腊、罗马还是印度，这些国家在更换政府的同时，对文明进行一次又一次的损伤与阉割，最终导致了古文明没有完整的保留下来。虽然你也可以拿焚书坑儒、霸主百家的例子来反驳我，但现在我所说的神话，正是从中华先民那里流传下来的，是未断绝的文化根基。从神话方面来看，中国文化是世代相传的，从未断绝的。好了，又扯多了。言归正传，武帝的最后一位是舜。根据司马迁的《史记·武帝本纪》记载，舜的母亲很早就去世了。他的父亲名为古叟，是个盲人
，而舜生下来就有双瞳。后来鼓叟又娶了一个女人，舜的后母对舜是非常不好的，三番四次想要置舜于死地。比如有一次，后母命令舜去挖井。结果挖到一半，后母就命令自己的儿子将舜活埋。幸好舜早有察觉，偷偷的挖了一个地道，死里逃生。但即使父亲与后母对舜非常的不好，舜依然很孝顺他们。这种孝心也让帝尧觉得舜是个人才，于是就将自己的两个女儿娥皇与女英嫁给了他，让他探查舜的品行与才干。经过了多年的考验，尧认清了舜的品格与才干，才把天下地位禅让给了舜。《史记·武帝本纪》记载：“后南寻守，崩于苍梧之矣。”这句话的意思是，后来舜去了南方巡查狩猎，却不幸在苍梧这个地方死去。舜的妻子阿荒女英知道之后，以泪洗面，泪水溅到了竹子上，成为了班竹，又名香妃竹。然后，娥皇女英投水自尽而死，死后化为香水女神。屈原在《九歌》中就以湘君、湘夫人来纪念这件事。好了，到了这里，三皇五帝的故事就算完结了。感谢大家能听到现在，其实中国神话真的很精彩。到现在，丢丢不过说了创世的十位神明而已。还有很多的神话都没有说，丢丢也认真的想把本民族的神话好好的做出来，但丢丢精力的确有限。这一期算是中国神话的结尾篇了，至于中国神话第二季还会不会做，这得看机缘了。